ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മേജറായിട്ട് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് എഴുതുക അതൊരു പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശങ്കറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിലെ കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മേജർ പോയിൻ്റായിട്ട് തോന്നിയത് അതൊരു പാരഗ്രാഫാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് വർക്ക് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ആ പേജ് ആ കഥ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഒരു ചുരുക്കം ടീച്ചർക്ക് പാരഗ്രാഫാക്കിയിട്ട് എഴുതാനും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഉള്ളത് ഹോം വർക്ക് അതാണുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി അതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേജർ ആയിട്ട് തോന്നിയ സംഭവങ്ങൾ അത് പാരഗ്രാഫാക്കി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പേജ് വായിച്ചിട്ട് കഥ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മറി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷനായി തോന്നി ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടീച്ചറ് നിർദ്ദേശം പറയാം കാരണം ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് വാട്സപ്പ് മുഖാന്തരം ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ചില അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പേജിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല ചില ചോദിച്ചു അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ആ പേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശരി ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ബാക്കി ഭാഗം പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് ഹോം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫ്രണ്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മൈ ഗോയിങ് ഔട്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ബി സ്പോൾഡ് ഈഫ് ഐ ഡിഡ് സോ മറ്റുള്ള കൂടെ കളിക്കാൻ പോയ പോയിട്ട് അവൻ്റെ കരി അവൻ ചീത്തയായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ വികൃതിയായി പോകും എന്നൊക്കെ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ബിലീവ്ഡ് തന്നെ വിശ്വസിക്കുക അതർ ചിൽഡ്രൻ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് മറ്റു കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ടു കം ടു അവർ ഹൗസ് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് കാരണം ദേ വെയർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അവർ പേടിച്ചതുകൊണ്ട് അഫ്രൈഡ് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കുക പേടിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മറ്റു കുട്ടികൾ അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവന് വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു അവന് കളിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല എറ്റ് എന്നിട്ടും എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൈ ഇറ്റ് എറ്റ് എന്നിട്ടും ലൈഫ് വിത്ത് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് നോട്ട് ഡൾ എന്നിട്ടും അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും ഒരു ഡള്ള എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക മോശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് മൈ ഹോം അവൻ അവൻ്റെ വീടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആൻഡ് ദ വെരി ലാർജ് ഗാർഡൻ ആൾ ദി അറൗണ്ട് ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ചുറ്റും വീടിനെ ചുറ്റും ഉള്ള ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ പൂന്തോട്ടങ്ങളെയും അവൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു വലിയ ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു ദർ വെർ മെനി ട്രീസ്
അത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലത്തെ മറ്റു പക്ഷികളൊക്കെ ആ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഇതിന് ആ മീനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ മരങ്ങളും മാംഗോ ട്രീ അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങുകൾ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം അവൻ ഒരിക്കലും ഡല്ലായിരുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന കോർണർ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് അതായത് അവിടെ വളപ്പിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ വാസ് എ ഗ്രോ ചെറിയൊരു കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെർ സ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഷ്രംസ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഗ്രൂ വൈൽഡ് അവിടെ മരങ്ങളും ഷ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രീപ്പേഴ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ദി ചെറിയ ചെറിയ ജന്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കൽസ് മംഗൂസസ് വൈൽഡ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസ് ലൈവ്ഡ് ഇൻ ദി ഗ്രോ അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കൽസ് ജാക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കൻ ഫോക്സ് മംഗൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീരി വൈൽഡ് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുപൂച്ച ആൻഡ് ഓൾസ് ഒ ഡബ്ല്യു എൽ എസ് അത് മൂങ്ങ അപ്പോൾ ഇത്രയും ജീവികളൊക്കെ ആ കാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു കാടായിരുന്നു അവരുടെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കാട് അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാഡ് മെനി കൗസ് ആൻഡ് ബുൾസ് ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പശുക്കളും കാളകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിറ്റിൽ കാൾസ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് റൺ എബൌട്ട് ഇൻ അവർ ഗാർഡൻ അവൻ്റെ ആ പൂ ആ തോട്ടത്തിൽ അവന് ക്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കുട്ടി എന്നാണ് അപ്പം ലിറ്റിൽ ക്ലാവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പശുക്കുട്ടി ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ അവരുടെ ആ ഗാർഡനിൽ ഐ ലൈക്ക് ടു പ്ലേ വിത്ത് ദ കൗസ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ദ ബേഡ് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ അതെ അവരതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് അവന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ദ ബേഡ്സ് ഇൻ ദി ഗാർഡനിലെ പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഐ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ദി ജാക്കൽസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രൂ അവന് ആ ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കുറുക്കന്മാരൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവന് നോക്കി കണ്ടിരുന്നു ഐ റാൻ ആഫ്റ്റർ മംഗൂസസ് അവന് കീരിയുടെ പുറകെയൊക്കെ ഓ ഓടാറുണ്ട് ഐ കോട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് റെപ്പിറ്റൈൽസ് റെപ്റ്റൈൽസ് അതായത് അവന് പൂമ്പാറ്റിനൊക്കെ പിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏ ജന്തുക്കൾ ക്രീപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജന്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജന്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അവന് പിടിച്ചിരുന്നു മേക്കിംഗ് എ ഷോവർ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹെവി റൈൻ അപ്പോൾ ഒരു കനത്തൊരു മയക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് പിക്കിംഗ് ഫ്ലവർ ഫ്രം ദി ജാസ്മിൻ ബുഷ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജാസ്മിൻ ചെടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണ്ടർ ദി സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ചന്ദന മരത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചന്ദന മരത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് ജാസ്മിൻ ബുഷ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ജാസ്മിൻ നിന്ന് പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദി ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ വെർ ഫുൾ ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് അപ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ മൊത്തത്തിൽ മയത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഐ നോ എനിക്കറിയാം ഐ കുഡ് മേക്ക് റെയിൻ എനിക്കറിയാം മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഇഫ് ഐ ഷോക്ക് ഇഫ് ഐ ഷോക്ക് ദ ട്രീ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഷോവർ അപ്പോൾ ഞാനത് കുളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരം കുളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഞാനും എനിക്ക് നല്ല ഒരു മഴ കിട്ടും നല്ല ശക്തിയുള്ള ഗുഡ് ഷോവർ നന്നായിട്ട് മഴ ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് ഐ ലൈക്ക് ദ ബാത്ത് ഇൻ ദി റെയിൻ അപ്പം ആ മഴയിൽ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ദ ഹീ മൈറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളെന്നില്ല ബട്ട് ഐ വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഫൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രസകരമായിരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഐ ക്വൈറ്റ്ലി വെൻ നിയർ ദി സാൻഡൽവുഡ് അവൻ മെല്ലെ ആ മരത്തിനടുത്ത് അടുത്തേക്ക് ചെന
ഹി റാൻ ആഫ്റ്റർ മീ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുത്തശ്ശം പിറകി ഓടി ഐ റാൻ ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവൻ വേഗത്തിൽ ഓടി ബട്ട് ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ് പക്ഷേ മുത്തശ്ശം നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മുത്തശ്ശം പുറകെ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഓടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടി ഹി ഹാഡ് ആൾമോസ്റ്റ് കോട്ട് മീ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഹി സ്റ്റെമ്പിൾഡ് ആൻഡ് ഫെൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റെമ്പിൾഡ് എന്നാൽ ഇടറി വീണു വഴുതി വീണു എന്നൊക്കെയാണ് സ്റ്റെമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെ ആൻഡ് ഫെൽ അപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്തായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ വഴിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാല് ഇടറിയിട്ട് താഴെ വീണു ഐ റാൻ എവേ ടു ദി പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ് മൈ സെൽഫ് ദിയർ അപ്പോൾ അവർ നേരെ നെൽവയലിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു ഐ ഹെഡ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഷൗട്ട് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ടീച്ച് മീ എ ലെസൺ വെൻ ഐ കെയം ബാക്ക് ഹോം അപ്പോൾ അവന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ പാടം പഠിപ്പിക്കും എന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടു മുത്തശ്ശൻ ഷൗട്ട് ചെയ്യണം ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് അവൻ കേട്ടു ഐ ഡി നോട്ട് വെൻ വാണ്ട് ടു ഗോ ഹോം അപ്പോൾ അവന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല ബിക്കോസ് കാരണം ഐ ഫിയഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ബീറ്റ് മീ അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ അവനെ അടിക്കും എന്നുള്ള ഇത് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റേഡ് ഐ സ്റ്റേഡ് ഓൺ ദി ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവന് അവിടെ തന്നെ നിന്നു അവൻ നിൽക്കുന്നവിടെ തന്നെ അവൻ കൃഷിയിടത്തിൽ അവിടെ നിന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയം ഇറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു സ്റ്റേ സ്റ്റേ ദർ എലോൺ ഇൻ ദി ഡാർക്ക്നെസ് അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ അവന് പേടിയുണ്ട് ഐ റിമെമ്പേഡ് ഓൾ ദ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഐ ഹാഡ് ഹെയ്ഡ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവനക്ക് അവൻ കേട്ട എല്ലാ പ്രേത കഥകളും അവൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇരുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവന് പേടി വരികയാണ് ഭയം വരികയാണ് ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ലുക്ക്ഡ് എറൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ റൺ ടുവേഡ് ഹോം അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ എണ്ണിട്ടിട്ട് ചുറ്റുപാട് നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് ടു ഫേസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പോൾ അവന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ട് കാരണം അടി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നേരത്തെ പോയത് സോ ഐ ഡി നോട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ് ദി ഹൗസ് അപ്പോൾ അവന് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ല പോയില്ല ഐ വെൻ ടു ദി കൗഷഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദി ലോഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അവൻ നേരെ തൊഴുത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ മുകൾ തട്ടിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ഫ്രം ദർ ഐ കുഡ് സി ഗ്രാൻഡ് ഐ കുഡ് സി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെറ്റിംഗ് ഓൺ ദി വരാന്ത സെയിങ് ഹിസ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നാൽ അവനക്ക് കാണാമായിരുന്നു എന്ത് അവൻ്റെ മുത്തശ്ശനെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നത് അവൻക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണാമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മാതർ ഗ്രാൻഡ് മാതർ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി അവനിങ്ങനെ കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേൺ അപ്പ് പക്ഷേ അവൻ വരുന്ന് കാണുന്നില്ല ഷി വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേൺ അപ്പ് അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്ന് കാണുന്നില്ല ഷി ലുക്ക്ഡ് ഫോർ മീ എവരി വെർ ഇൻ ദി ഹൗസ് അപ്പോൾ അവന് അവൾ അതായത് മുത്തശ്ശി എല്ലായിടത്തും തിരയുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട് then uh, she came out and called uh, loud aloud for me appo mutashi porthekku irangiyittu uchchathil vilikkana avana ana peru ingane irangiyittu vilikkana evide nichittu vilikkana thinking that i was uh, somewhere in the garden adhesale garden la evedengilum avan undavu nu vicharichittu uchchathil ingane vilikkana porthekku irangiyittu mutashi she did not get any answer appo marubadi onnum kittilla kaaranam avan ivada thoyathil irukkana mutashine pedichittu irukkana അതുകൊണ്ട് അവന് മറുപടി കൊടുത്തതുമില്ല അവൾക്ക് ആരും അവിടുന്ന് ആൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ദൻ ഷീ വെൻ ടു ദി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം അപ്പം അങ്ങനെ നേരെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മുത്തശ്ശി പോയിട്ട് ചോദിച്ചു വേറെ ഐ വാസ് അപ്പോൾ അവനിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് യു ലുക്ക് ഫോർ ഹിം ഇൻ ദി ഹൗസ് അപ്പം നീ അങ്ങനെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നോ ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു He uh, he is hiding somewhere. അവൻ എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്ന് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പം മുത്തശ്ശനെ കാര്യം അറിയാം അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പേടിച്ചിട്ട് അടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മുത്തശ്ശൻ അറിയാം അപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയ
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നില്ല കരുതുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് വായിക്കാം പുസ്തകം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൈറ്റിലൊക്കെ കയറിയാൽ കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവരാണ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാം അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്യാലറിക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും വാക്കുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അറിയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം വാട്സപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്